La valle di Giza, alla periferia del Cairo in Egitto, è indubbiamente uno dei luoghi più maestosi della terra. Le tre piramidi che vi campeggiano assieme alla Sfinge rappresentano un passaggio fondamentale nell'evoluzione della civiltà umana. Un punto cardine al quale si riconduce il periodo in cui sorsero le prime civiltà sufficientemente evolute da lasciare una traccia indelebile ai loro posteri. Questo secondo la ricostruzione ufficiale di storici, archeologi e egittologi. Resta però assai difficile, anche oggi dopo numerosi studi, credere che la grande piramide di Cheope o il maestoso leone dalla testa umana che la accompagna siano opera di un popolo semiselvaggio come gli egizi di quasi 4500 anni fa. Perché questa incredulità? Da dove vengono i nostri dubbi e i tanti misteri di questa valle? Le piramidi di Cheope, Kefren e Micerino non sono semplicemente un ammasso di blocchi di pietra, ma molto, molto di più. Sono state costruite con grandissima precisione, secondo conoscenze e tecnologie ancora oggi avvolte dal mistero. Secondo gli egittologi sono semplici tombe, ma le loro caratteristiche sembrano suggerire una finalità di gran lunga più enigmatica. Gli egizi erano indubbiamente un grande popolo, conoscitori della matematica, della fisica, dell'anatomia e dell'astronomia, ma è possibile che avessero conoscenze che noi abbiamo acquisito solo negli ultimi secoli? È possibile che non siano loro i veri costruttori delle piramidi di Giza? È possibile che le abbiano solo ereditate da una civiltà più antica di loro? Oppure che le abbiano costruite sotto una guida esterna? E allora chi fu a costruirle? Dalle prime ricerche condotte negli anni 40, emerse che la Sfinge presentava chiari segni di erosione causate dall'acqua, forse addirittura dalla pioggia. Nel corso degli anni 80 e 90, l'analisi di queste erosioni è andata avanti. L'egittologia ufficiale ha sposato la spiegazione legata alle piene del Nilo che avrebbero fatto confluire acqua ristagnante nell'avvallamento in cui è collocata la Sfinge. Altri, invece, hanno sostenuto che quel tipo di erosione è possibile solo con lo scorrere dell'acqua e quindi con la pioggia. Ma per individuare un'epoca in cui l'Egitto veniva bagnato da abbondanti piogge, occorre spingersi fino al 10.000 a.C., 8.000 anni prima della datazione ufficiale della Sfinge. Ma è nel 1993 che il mistero di Giza si infittisce notevolmente. L'archeoastronomo Robert Bouval notò che la disposizione delle tre piramidi di Giza ricalcava esattamente quella delle tre stelle centrale della costellazione di Orione, sia per angoli che per magnitudine. Questa mappa di Giza speculare al cielo comprendeva altre due costruzioni situate a nord e a sud e poneva il Nilo esattamente dove si trovava la Via Lattea rispetto alla costellazione di Orione. La mappa appariva molto precisa e rispettava anche le proporzioni delle stelle tra loro. A questo punto lo studio doveva essere relazionato al fenomeno della precessione per l'individuazione di un'epoca precisa. Secondo il fenomeno della precessione, infatti, la nostra visione del cielo non è sempre la stessa nel tempo. Il moto che fa oscillare la Terra sul suo asse fa sì che le stelle oscillino a loro volta nel cielo, almeno i nostri occhi. Questo fenomeno è ciclico e compie un giro completo ogni 25.800 anni. Il risultato di questo approfondimento è stato a dir poco sbalorditivo. La disposizione della valle di Giza corrisponde esattamente alla posizione di Orione, databile al 10.450 a.C. Ma se gli egizi hanno costruito le piramidi nel 2.500 a.C. circa, e soprattutto se le hanno veramente costruite rispecchiando la disposizione della cintura di Orione, che senso può avere una disposizione che richiama un'epoca di oltre 10.000 anni prima? Inoltre, il 10.450 a.C. non appare come una data casuale. In quell'epoca, e solo in quella, le tre stelle si trovavano nel punto più basso nel ciclo di precessione. Le stelle di Orione si troveranno nel loro punto più alto nell'anno 2500, ovvero 13.000 anni dopo il 10.450 a.C. Se si segue questo ragionamento e si dà per acquisita la volontà degli antichi egizi di allineare Giza alla stella, 
allora ci troviamo di fronte ad un modo estremamente semplice e allo stesso tempo ingegnoso per contrassegnare un'epoca in un linguaggio matematico universale. Ma l'analisi archeoastronomica non si ferma qui. Per effetto della precessione, la costellazione zodiacale che sorge subito prima del Sole, nel giorno dell'equinozio di primavera, giorno molto importante per tutte le antiche civiltà, cambia ogni 2200 anni circa. Siamo alla fine dell'era dei pesci e stiamo entrando nell'era dell'acquario. La sfinge ha la forma di un leone e guarda esattamente ad est, nel punto in cui il Sole sorge nel giorno dell'equinozio di primavera. È possibile a questo punto che la Sfinge possa essere un monumentale indicatore equinoziale? Se fosse così, l'unica era in cui tale indicatore in forma di leone sarebbe stato appropriato è appunto l'era del leone, tra il 10.970 a.C. e l'8.810 a.C. Perché costruire Giza riferendola ad una datazione specifica e così enigmatica? È possibile che tutto questo debba essere tradotto in un messaggio per i posteri? Per noi? Una delle prime analogie tra il mondo Maya e gli antichi Egizi la troviamo in Honduras, nel sito archeologico di Copan. Sulla sommità di quella che gli archeologi hanno catalogato come la stele B, troviamo una coppia di elefanti. Ma come faceva questo popolo a conoscere e apprezzare un animale presente in Africa e non in Centro America? La stele risale al VII secolo d.C., e osservandola è inevitabile farsi venire alla mente ciò che Platone scrive su Atlantide, descrivendola come un luogo in cui erano presenti proprio gli elefanti. È un piccolo indizio, ma che si va ad aggiungere ad un lungo elenco che sembra valorare due possibili ipotesi. Una matrice comune alle prime grandi civiltà sviluppate o un movimento della crosta terrestre tale da permettere contatti a luoghi oggi lontanissimi. Eppure, le analogie fra alcuni popoli amerindi, come i Maya, Aztechi ed Incas, con popoli di origine medio orientale, come i Sumeri, Assiri e Babilonesi, e dell'area nilotica, come gli Egizi, sono tante e spesso difficili da attribuire al caso. Tutti questi popoli hanno in comune alcuni elementi. Sono tutti costruttori di monumenti a forma piramidale. Sono dediti alla realizzazione di strutture megalitiche, ottenute cioè con l'utilizzo di pietre, calcare, granito o altro, in blocchi dalle dimensioni gigantesche, con un enorme sforzo fisico che sfida in linea di principio la logica dei mezzi a loro disposizione. Machu Picchu o le mura di Sacsayhuaman in Perù, Tiahuanaco in Bolivia, la Sfinge o la grande piramide di Cheope in Egitto testimoniano la riuscita di imprese che ancora oggi ci sembrano difficili da spiegare o riprodurre. Piramidi a gradoni, palazzi e scalinate sono stati ritrovati anche nel fondo dell'oceano. Uno degli esempi più sconcertanti si trova nelle acque dell'arcipelago Ryukyu, nel mar della Cina, tra il Giappone e Taiwan. Ma soprattutto sono le conoscenze astronomiche estremamente evolute di questi popoli ad attrarre la nostra attenzione. Secondo l'archeologia ufficiale, si spiegherebbero semplicemente con la necessità di scandire il tempo, conoscere le stagioni in funzione dell'agricoltura e per organizzare le proprie risorse alimentari. Secondo altri studiosi indipendenti, queste spiegazioni appaiono banali e non sufficienti. Una nota sull'archeologia ufficiale e il modo con cui affronta le questioni poste dagli studiosi indipendenti. Alla fine dell'Ottocento era inconcepibile immaginare una civiltà precedente a quella egizia, eppure, seguendo le indicazioni dell'Antico Testamento e sfidando la pubblica derisione dei colleghi, un gruppo di archeologi scavò in Mesopotamia e trovò i resti di Sumer, un'altra civiltà improvvisa e rivoluzionaria, 
che nel IV millennio a.C. era già socialmente e scientificamente evoluta, dotata di grandi conoscenze astronomiche. L'archeologia ufficiale, quindi, rifiuta di prendere in considerazione l'esistenza di una civiltà antidiluviana capace di trasmettere, in parte o in tutto, il proprio sapere ad altri popoli. Per molti studiosi indipendenti, invece, questa ipotesi sembra essere l'unica in grado di giustificare e spiegare le tante analogie presenti tra popoli e luoghi lontanissimi tra loro. Popoli che hanno avuto la capacità di sviluppare scienze e conoscenze tali da renderli ai nostri occhi, ancora oggi, enigmatici e misteriosi. Maya, Aztechi e Toltechi utilizzavano un calendario molto complesso, composto da tre cicli, ognuno con una durata diversa. Il ciclo Tolkien aveva una durata di 260 giorni, il ciclo Aab aveva una durata di 365 giorni. Il lungo computo indicava il numero di giorni dall'inizio dell'era Maya. Quello sul quale vogliamo concentrarci è il lungo computo o calendario delle ere. Secondo i matematici Maya, ognuna di queste ere copriva un periodo di 5125 anni. Secondo questo computo, questa antica civiltà poté fissare l'inizio della propria storia l'11 agosto del 3114 a.C., ipotizzandone la fine nel dicembre del 2012. Purtroppo gli spagnoli ne anticiparono la scomparsa al 1517, anno del loro sbarco in Yucatan. I Maya pensavano che il mondo avesse attraversato quattro ere prima della loro, l'era dell'acqua, dell'aria, del fuoco e della terra. Ogni era sarebbe terminata con immani cataclismi in cui il mondo moriva per poi rinascere. Ogni ciclo era stato caratterizzato da una civiltà dominante. Quella della prima era, dell'acqua, sarebbe stata, secondo alcuni, Atlantide. Noi stiamo per ultimare la quinta delle ere Maya, quella dell'oro. Ad attenderci, quindi, potrebbero esserci dei forti sconvolgimenti naturali. Forse, come predicono alcuni studiosi, un'inversione magnetica dei poli terrestri, con tutto quello che ne conseguirebbe. Il vero mistero legato al campo magnetico terrestre riguarda la sua incostanza nel corso del tempo. Per motivi che non sono ancora stati del tutto chiariti, a distanza di migliaia di anni, i poli magnetici della Terra si invertono, con conseguenze che ovviamente non sono esplicabili se non in via teorica. Gli studi condotti sul paleomagnetismo, che riguarda l'analisi del magnetismo delle rocce di cui si trova traccia da milioni di anni a questa parte, hanno permesso di chiarire che sulla Terra si sono alternati i periodi di polarità normale con periodi di polarità inversa. Questi periodi vengono definiti epoche magnetiche. Le rocce, infatti, contengono minerali magnetici, le cui particelle, durante il raffreddamento, si orientano secondo il magnetismo terrestre. Perciò, esaminando gli strati di lava che si sono depositati e raffreddati in epoche diverse, è stato possibile ricostruire l'andamento nel tempo del campo magnetico del pianeta. C'è chi tra gli studiosi ha ipotizzato una connessione tra queste epoche magnetiche e le glaciazioni che potrebbero risultarne la conseguenza più catastrofica. Questa teoria offrirebbe un forte appiglio esplicativo a chi vede nell'alternarsi dei poli magnetici un metronomo in grado di scandire i cicli della civiltà umana nel suo nascere, svilupparsi, estinguersi e rigenerarsi. A prescindere da tutte le teorie, in ogni caso sono ancora molti i misteri su questa forza invisibile che regna sovrana.
Le catastrofi che secondo i Maya ci attendono alla fine del 2012 fanno paura. Fanno paura a chi? Come un gruppo che ha anche pubblicato il proprio manifesto su internet, dopo studi e basandosi sulle verifiche di addetti ai lavori, ha deciso di dare pieno credito a questa antica leggenda, arrivando fino all'estrema conseguenza di allontanarsi dalle proprie dimore per recarsi in un luogo protetto, in grado di salvaguardare loro e la loro progenie. Dal loro manifesto si legge Secondo studi da noi effettuati ed informazioni pervenutici da svariate fonti, il 21 dicembre del 2012 la rotazione della nostra Terra sul proprio asse subirà una fermata che durerà 72 ore per poi riprendere a ruotare in senso inverso con la conseguente inversione dei poli magnetici. Questa fermata darà probabilmente luogo a eventi climatici e sismici anomali di grandi proporzioni e l'umanità subirà molte perdite. Da qui la decisione di costituirsi in un gruppo che ha lo scopo di preservare una piccola rappresentanza dell'umanità.